嘿，大家伙早喽！九月二十五号星期一，新的一周啊。等天亮了一点，我才开机看日出。刚才云挺红的，现在已经没有那么红了。气温终于下降了一些，现在二十二摄氏度，已经不那么闷热了。昨天是兴奋的一天，对吧？昨天上午是国内有马拉松比赛，有小伙伴跟我说跑出了很不错的成绩。然后咱们这边时间下午傍晚，柏林马拉松，柏林马拉松应该是这六场里我们观众最期待的一场之一吧。昨天吉普乔格，我认为啊，我个人认为，他的最后一场柏林马拉松不一定对，但是很有可能。而且昨天那个成绩，其实在我的意料之中，到这个年纪能够跑到昨天那个速度，已经很不错，很不错了。再也没有梁老师零一分三十九和梁老师零一分零九的那个那种那种自信了，就是感觉这不好说。我现在就有这种感觉，因为今天我再过几个小时我就三十八岁整了。昨天的柏林马拉松算是。看到了两代人在这块赛场上不同的状态、不同的表现，还是很有感触的。一会儿咱们闲聊聊啊。今天咱们往另外一个地方跑，这个条路线就是周六我们的十五公里跑的路线。刚才那条平路的折返大概是三公里，我们从这儿往里面跑一点，跑到冲坡的那儿，然后再掉头。这样的话，这一圈就是五公里。周六的时候就是跑三个，这坡挺陡的，你们看。这、哎、老外好壮啊！时间就是过得特别快，为什么？我认为这可能是吉普乔格的最后一场柏林马拉松了呢，或者说是最后一场要去拿名次或者拿成绩的柏林马拉松，因为马拉松比赛就是按年，甚至是两年为单位的，因为明年又是奥运会了，对吧？如果明年是奥运会的话，按照基普乔格说的，柏林马拉松应该是他奥运会之前的最后一场比赛。之后奥运年完了之后呢，那就是二零二五年了。他之前说过要在六场大满贯上都夺冠，现在我记不清了，是不是还差芝加哥和波士顿？如果说错了，大家弹幕纠正我。好消息是这两场一个上半年，一个下半年，而且呢，这两场在这六场里竞争不是太激烈。波士顿就是赛道和天气。像芝加哥呢，很少有大名将去去要争一个成绩，但是不知道二零二五年就是后年的这个时候，后年的下周，或者是下下周，才是芝加哥马拉松
，所以时间就是这么残酷。总跟小伙伴们说，如果你想出成绩，真的只争朝夕。昨天他是在二十五公里左右开始开始掉速，我认为有一部分是 Pacer 的失误，因为在有 Pacer 的情况下掉速，要不然就是他们沟通了说跟不上了。要不然就是 pacer 掉了，否则的话应该是在领跑员下去之前都是一个几乎稳定的配速，对吧？之后就是大家都看了最后的十几公里，大家还记得第一次？拿到世界纪录的最后那十几公里，完美的十几公里，对吧？坚毅的那种眼神，那种状态，每一次摆臂都那么有自信，这就是一种传递出来一种感觉，这种感觉慢慢不见了。这个是挺残酷的。我有的时候也会慢慢有这种感觉出现，因为伴随着年龄增长，你肯定竞技状态、身体状态，还有你的意志力，主要是意志力，会有些变化。对我来说比较明显的就是在饮食上。那这个坡就是我们冲的那个坡，在饮食上越来越管不住自己了，就是控制不住了。那天跟他们聊，就说这个事儿，分享这个感觉，大家普遍都有这个感觉，因为年轻的时候是这样。你比现在能吃，比在比现在嘴馋，但是呢，那个时候，为了一个目标，你控制自己，是有成就感的。同时呢，还有一种就是我，还有能在吃的时候，的那种感觉，就是现在我先把今年这个比赛拿下，然后我就好好吃去吃一顿，对吧？现在慢慢这种感觉没有了，就是。以前是对自己有一个奖励机制的，在潜意识里，现在这个奖励机制慢慢变淡了。那如果没有这个奖励机制了，那可能就没有以前那么有动力、有决心下去狠心了。像专业运动员更是这样的，他们跑量、训练量都那么大，然后强度也不低。还要面对的是各种的身体的问题、伤病啊等等，恢复。那天我就说，对于他这个年纪的运动员来说，出问题的概率要比年轻的运动员高得多。所以呢，也就没有以前那么能放得开手脚，这是肯定的。但是呢，你看昨天第二名和第三名都挺年轻的。你们看第二名冲线之后的那个神态、那个状态，其实他挺遗憾的，他差几秒钟跑进两小时零三。但是他冲线之后，眼睛里看到的是希望，是，我还是下一场，明年，甚至后年，甚至是几年以后，我肯定就两小时零一了，是那种感觉。并不是老将那种。我第一次有这感觉是今年跑完东京马拉松。今年跑完东京马拉松，我觉得不容易，没出意外，成绩也还能接受，状态也还不错，就感觉是在在赌，就很幸运。而我那年跑纽约马拉松，二零一九年。四年前，跑完三小时零二
，当时回来马上就开始报名比赛。当时想的是，下一场我就破三了，再下一场我就怎么怎么样了。哎，这个感觉很奇妙，在这四年之间的变化。所以，专业运动员或者像我们普通爱好者，我觉得马拉松真正的黄金年龄大概在三十五岁之前，或者是您刚刚迈过三十五岁，进到下一个年龄组那个时候。再往后不，并不是说不行了。你们看，老哥马上六十了。也能跑进三小时，但是也许在到那个年龄以后，就又会经历一次变化，就又会有那种充满希望的感觉，因为不是现在我的这个状态了。人们都是在各种东西的交界的过程中、变化的过程中，有慌张、有焦虑，这个大家谁都一样。而且你们看，昨天的比赛，到最后一公里左右，还有最后的几百米，几乎你们不从来没有看过吉普乔格在正式比赛中回头看后边。那每一次回头都是信心的一种降低。我想了半天用什么词？像昨天那个比赛，虽然让我看到了这些东西。看到了一位了不起的运动员的黄金生涯的末期，但是呢，给了我一些鼓励，让我觉得说，作为普通人，我们做成这样已经很不错了。面对这种交界阶段的焦虑和慌张，那么先调整一下心态。因为我们无论是训练还是锻炼，都是为了让自己的生活和身体更好。本田先生，翁大桑，哎呦，今天应该不跑二十一公里。这周的安排是这样：本来上周我说这周三的训练课不要去拼命了，但是呢，昨天看完这个比赛，我觉得很多时候机会就是摆在你眼前。你得抓住现在的。这周三是一个五公里的测试，在这儿，我肯定不会去去冲击那个不敢想的成绩，但是呢，我会努力跑进三分四十以内的平均配速。然后周六是一个半程马拉松，在长居公园。然后十月十五号是东京的半程马拉松，然后十一月五号是大阪电川河马拉松全程，之后我秋季的赛季应该就结束了，因为确实工作太忙，回回去参赛不现实。对，昨天有一小伙伴说的特有意思，看我跟本田先生在一块跑步。要告别的时候，我们讲英文，小伙伴发弹幕说，还是要跟日本人讲日文，这样尊重人家。那问题是我不会呀，兄弟。那您要是碰见一位埃塞俄比亚运动员，您跟他讲当地语言吗？咱们别抬杠，是不是？我很努力在学了，我多邻国已经连胜四百四十多天了。但是这东西。挺难的，到这岁数了，有的时候不是那么简单的事儿。但是最近摸索出了一些小窍门，还在努力中。但是你让我跟他说，我问还有还有多远，然后跑多快，我要回家了这些，那我做不到啊。那你好，再见，谢谢，对不起，这我可以
。另外最后一点就是，你们看谁都会在二十五公里左右开始不行，所以呢，最后的十几公里都是在痛苦中度过的，就看谁能在痛苦中尽量保持竞技状态。我们很多时候练的就是这个，而不是说跑完四十二公里。还能不掉，那样的话就说明你的成绩还能更好。您好，哎，您好，我是过来旅游的，来旅游的啊，对，哦，啊，我摄像机在开着，你介意吗？不介意，不介意，老观众。哎，您好，嗯，就，哎，九月二十五号星期一清晨，六点五十二，训练结束啊。今天是第一个训练日，但是只跑了十七公里。因为这个周期这样安排，今天是周一第一个训练日，明天是周二第二个，这两天都轻松跑。然后周三是五公里的跑团的测试，周三跑完那个五公里，周四应该不出意外休息，然后周五早晨一个热身跑，周六去跑半程马拉松的一个小比赛。周六的那个比赛不是那种特别正式的比赛，就有点像咱们那儿的那种公园半马。它也不封路的，在公园里，在长居公园里。刚才碰到了频道的一位观众来这儿旅游的，带着跟带着家人一起，然后说二十多岁也是做软件开发行业的，工作也挺辛苦。这边现在天气也凉下来了，其实这边所谓的旅游旺季就特贵的那时候暑假，那时候真的挺热的，那时候来玩来日本玩，大家来过的都知道，走路走的也特别多。那热的，就我这种北方人都有点受不了了。现在是个挺凉爽的时候了。你们看昨天视频的评论，评论区发照片，说在就我跑接力赛的那个地方，在神户那个公园里，就是这位小伙伴，聊了一路，才跑了半年多，五公里已经跑到二十一分了。每个月跑两百来公里，还是挺不错的。现在确实是跟我刚开始跑步那个时候不一样了，因为现在人们很多都就首先健康生活的这个观念已经越来越深入了。平常就不会像我们，不能说一代人吧，就是那个阶段的那个时候的那种生活状态。我刚开始跑步的时候锻炼的人还不多呢，不像现在。行，今天是特殊的一天。是吧？在这个世界上生活了三十八年了，马上就，还是有好多感悟。每个阶段，不同的阶段，有的时候在努力学习，有的时候在努力工作，有的时候胖，有的时候瘦，有的时候跑步，对吧？不知道，不知道下一个阶段是什么样子。就像昨天柏林结束，我觉得对吉普乔格，可能也算是基本结束了一个阶段。如果没有明年的奥运会，有可能明年的奥运会结束，对他来说就是下一个阶段。可能更多的就是为马拉松这件事情，为跑步这件事情多做一些工作，就不再去，或者也不太能去追追逐那个极限的成绩了，也不一定啊。但是我觉得多半十有八九会会是我猜的这样，行吧？但愿能够，不知道他还能不能再去波士顿，还还要不要再去波士顿？他想去肯定是能去的。如果真的有一天他能在波士顿再夺一次冠的话，还真的是挺。挺不错的一种一种一种体验吧，至少对我来说。行，那就这么着，还是祝大家能努力生活，健康平安。看太阳已经出的好高了，又是崭新的一天。那我们加油干，加油干！明儿见。